みなさんこんにちはこんばんはオートマートですいかがお過ごしですか私は元気ですイエーイ<笑>はいえっ、ー、と今日は何をするかと申しますとここにありますえっ、ー、とコートですね、えー、今年主役のコートということであの古いものはあるんですけれどもあの寒くなりましたので私が大好きなコートを紹介していきたいと思いますよかったら最後までご覧ください私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報そしてお出かけ情報を中心にお届けしておりますもし気に入っていただけましたらば高評価ボタンまたチャンネル登録をよろしくお願いいたしますはい、それでは早速いきたいと思います。今年もあの結構着るであろうコートですね。もうすでに着てるんですけれども、はい、古いもの、それから、えー、今年買い足した新しいものが二つということでね、えー、あの後の方で、えー、ちゃんと、えー、詳しく説明しますね。もうもう紹介動画でしてますけれどもね。で、今年も着るであろうっていう古いんだけどどうして着るかっていうところも含めてあのご紹介していきたいと思います。まずはこちらのね、ザラのフェイクファーコートです。ですね、えー、これはねすごくまあねフェイクファーがね上質だっていうところが気に入っていますそれからね、えー、ダブルになっててちょっとトレンチスタイルなあのデザインコートですね、えー、そしてねすごく綺麗なんですねでこれはですねすごく重みがあるんですね重みがありますけれどもあのなんで今年も着るかというとやっぱりフェイクファーはねここ数年ブームですしこれはもうデザイン的にね定番デザインで流行がないっていうこと上質であるっていうこと色がねすごく綺麗でねニュートラルカラーでキャベルとかベージュっていうのは定番なので必ずねあのいろんなものに合わせて便利すると思うんですね。だからこちらはね今年も活躍するんじゃないかなと思って着ようと思っていますこのフェイクファーっていうのはまあ何年か続いてる流行ではございますのでえだから皆さんもねフェイクファーもね今年でも仲間入りさせてもいいんじゃないかなっていうふうに思っておりますそれからオーバーサイズのコートですねこれはねもう本当にさっきのフェイクファーと同じくあちょっと埃が<笑>フェイクファーと同じくこれ最近ほらこういうふうに中のものがオーバーサイズが多いじゃないですか割とこうお袖がドルマンだったりとかでそれに合わせてこちらの,あのオーバーサイズも結構ね肩が落ちていてゆったりしている。あの先日 GU でね私が試着したニットメルトンの水色のコートなんかもこの形ですねただしこれはねあのシングルダブルじゃなくてシングルなんですねすごく気に入っているところはこちら襟がねすごく大きくってちょっとクラシカルなイメージで大きいので小顔効果がすごくあるんですよねですからオーバーサイズで着るんだけれどまたここも。襟もね顔との対象ですごくね顔が小さく見えるっていうねそういうとこ気に入ってます大人が着るコートとしてポイントとしてるのはこのやっぱりサイドからこう入れるコンシールタイプのポケットですねここにポケットっていう風にこうパッチワークみたいにくっついてるんじゃなくって横からこうこうねあの手を入れられるあのこういったタイプのポケットかどうかっていうのもね結構あの高見えポイントなので先ほどの,あのフェイクファーなんかもそうですサイドからこう入れるポケットっていう形になってますオーバーサイズオーバーサイズはロングタイプとこのちょっとショートタイプこれはウールブレンドコートっていってまずこれもザラのものなんですけどこれもね以前のものこれもねダボッとした感じで着るんですけどこれね私の割には1万円ぐらいしたのかな私のプチプラ好きの割にはあのちょっとお値段が高くなってそういえばねザラはなんか最近ね高い値段のラインをすごく出してますよねサステナブルな世の中になってきてるのでファストファッションのイメージからちょっとねハイブランドのイメージをちょっとプラスしているんじゃないかなっていう気もしますけどまあ、日本人はね給与が上がってないのでねあんまりハイブランドみたいに高いプライスのあの帯帯にこうね入れられると結構厳しいんですけれども
例えばザラのサイトで見たりするとこういうフェイクファーのこの,このレベルのコートとか2万円前後とか1万 7,000 円台から2万円前後とかするんですけど私が買った時は全然そんなにしてないですね1万ぐらい。えー、もしかしたらセールで買ったかもしれないし忘れましたけどこれはねセールではなく一目惚れで1万前後で買ったと思いますこれも今だったら1万 7,000 円ぐらいで出てるあの、まあ、ちょっともっとこれよりか上質だと思うんですけれども、えー、そういうふうな形で出てるかもしれないなと思います。これもサイドからのポケットカラーが大きくって小顔効果があるでもうどんなオーバーサイズ着てもそれから重ね着をしてもこれ全然平気で着られるってパンツでもワンピースでもロングスカートでも何でも合うからね、えー、だからそういうところでこれもね重宝してます数年着てますずっと見て<笑>いただいてる方だったらばここら辺はねよく知っていらっしゃると思います。えー、それからね、えー、普段使いでよく着てるのがこういうこれはイネスコラボのユニクロの,、えー、あのコーデュロイのコートなんですけれどもねこピーコートのデザインなんですがこれはね本当に暖か,暖かくてさっと羽織ってねジーンズでも何でもあのコーデュロイ同士上下合わせたりとかすることもあるんですけど何でもあのパッと羽織ってさっとね近所でも行けるのですごく重宝してます。これれすごく気軽に、まあ、着られるそれからやっぱりあのユニクロのデザイナーズコラボのものってすごくやっぱり作りが凝ってるんですよねこう襟が襟のところにこうねあのベルトがついていたりとかここにもポケットがあるしえあのここにもポケットがあるっていうねこういうところがね凝ってます。そしてねこれも紹介したことがある去年かな去年だったかなあのホテルステイの時に渋谷の宮下パークのホテルですねあそこの若い者のホテル<笑>あのシークエンスだったかなのホテル泊まった時に H&M に渋谷のね H&M でまあ,あこれいいなと思ってすぐその時に買って。やつじゃなかったかなと思いますウールブレンドジャケットってジャケットっていう言葉なんですけどこれもねさっと羽織ってあのいけるんですよねこれもちょっと襟が大きい感じでえダブルでねホックで留める形になってます今年の形でもあるしえボクシーな感じね大きめでボクシーなスタイルっていうのは下に細身でロングブーツ合わせてもいいしロングスカートマキシスカート合わせてもいいし何でも合うと思いますので、まあ、このタイプはねあのおすすめです。これと同じものはねもう在庫切れでなくなってるんですけどもしあの購入可能なものがありましたら概要欄にねリンクを貼っておきますのであのタイトルのところのところにちょっとねちょっとこうクリックしていただくとパッとね概要欄が下開きますのでそこでリンク貼ってますのでチェックしてみてください。店のお店で買ったコートですけれども紺色ネイビーですねベルトがついてるものであのそんなに分厚くないんですよ割と薄めなんですけどここからね切り替えでキルティングになってるんですね。でこれはねあのちょっと薄めなので秋とかそれから真、まあ、冬はちょっと重ねをしたら全然大丈夫ですけどどうしようかなと思ってたんですけどやっぱり最近ねちょっと断捨離をしている最中にこれを断捨離するかどうかっていうことを迷ったりする時にちょっと着てみたんですね。で着てみたらねやっぱりね今年割とキルティングとかそういうこのひし形みたいな模様のキルティングとか流行ってますし。でこれのいいところは、まあ、ベルトあってもなくても絞ってもそのままベルトなしで着てもいいし長さが結構あってこの下半身があったかいっていうのがねすごくいいなと思ってやっぱりこれは断捨離対象ではなくやっぱり着ましょうっていうことでキルティングもねあのキルティング素材もねあのここ去年とか今年とかもあのずっと流行ってる。ものなので、下だけ切り替えて切るテイクになってるっていうね。このデザインもね、可愛い,いかなと思う。まあ、とにかく長さがあって、足元がね、えー、寒くないっていうのがすごくポイントです。以前の動画で渋谷にいた時にこうね、赤いタートルネックセーターとね、合わせて着たりしてる動画上げてると思います。あれはお出かけ動画だったかなと思いますけどね。
今年も変える今私がおすすめしているコートは、えー、こちらのオーバーサイズツイルコートこれねもうあの動画であの紹介はすでにしてるんですけれどもあの今も買えるので8999円かな値引きになってないということもあってあのオンラインまだサイズが残っていますえけれどもねこれねすごく私、えー、あのおすすめですので、まあ、またご動画で紹介してますけど H&M ですね。でこれね割とね襟の秋というかここがねちょっとややクラシカルな雰囲気もあるんですね。あのだからちょっとこういったヴィンテージのねヴィンテージ風のこうブローチなんかするとねなんかこうあの大人な感じでちょっと高見えスタイルでねあの、えー、着られるんじゃないかなっていうのもあります。今日はね全部、えー、着用の様子が全てこのワンピースの上ばっかりになってますのでイメージがしにくいかもしれませんけどこれインスタグラムでもねあの割と使ってますのでまあ黒だからインスタグラムとかで写真とか動画であのお届けした時に分かりづらいですよね良さがね。えなのであのまあ店舗でね見ていただいてもいいと思うんですけど私はねこれ S サイズ H&M は大抵 S ですね。それからえー、ザラは大抵 M を着ております、えー、そんな感じですねそれからユニクロとかは最近は M を着てますね GU も M です、えー、そういったサイズ感ですねこれも S ですで持つと重いんですけど着るとそうでもないんですよね裏地もついていてあの温かいですのでオーバーサイズ気味なので重ね着もしやすいですね、前回お出かけ動画でね紹介したキルティングジャケットとかを下に着たとしてもあの全然 OK っていうねあの重宝するコートだと思いますえそれからこれもね動画にしました、えーね、ドゥ・クラッセさんの、えー、ミドルコートマジカルサーモのミドルコートこれはねもうマジカルサーモダウン級にあったかいっていうまあこれはね私これだけで動画作ってますのでそちらをね見ていただければ詳しいことが分かりますのでぜひそちらの動画を見ていただければと思いますまあ、ドゥクラスといえばね皆さん知ってらっしゃる40代以降のあの女性のブランドですからあまりねこういうねあすごい派手じゃないと思うようなものを着てもなんかあの全然ねその頑張ってる感が出ない<笑>頑張ってるなとかね痛々しいとかそういうの全然出ないんですねやっぱりデザインがやっぱり40代以降の,あの女性にターゲットしてるので綺麗な色を選んでもこういった柄を選んでも着た時にしっくりくるんですよね大人が着るコートっていう感じなんですね。だからあの若い人の,あのブランドとかデザインをあの挑戦して痛々しくなってる方時々いますけどそういう感じには絶対ならないですねこれはね A ラインになっていてこれも A ラインっていうとこはちょっとクラシカルな雰囲気あるので私この,、えー、あのブラックパターンのこのアニマル柄にしたんですけどちょっとねオードリー・ヘップバーン。をイメージしたりとかしてね、あの全身黒で細身で合わせてもいいですし、まあこれ本当可愛い。これ自体があのポイントになるので、あ他に言うはもう本当にワントーンで合わせてあげてもいいですし、白のワントーン、黒のワントーンね、えそれから全然違う色を合わせてみてもいいですし、赤を持ってきてもいいと思いますし、まあ何でも合うんじゃないかなと思います。薄い薄くて軽いので、これは M サイズですね。こんなワンピースの上に着てもね、全然。ピピチピチにならならいということで、えー、今年も着るコート今年買ったコートっていうことであの私のコート一群をご紹介しましたいかがだったでしょうか少しでも皆さんの参考になると嬉しいです私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報またお出かけ情報を中心にお届けしていますもし気に入っていただけましたらば高評価ボタンまたチャンネル登録をよろしくお願いしますしますはいということで今日の動画はこれでおしまいですまた次の動画ですぐにお会いいたしましょうではまたねバイバイ。